പരീക്ഷ ചൂടും മേലിൽ ചൂടും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന മാസമാണ് മാർച്ച് മാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കളും ഏറ്റവും അധികം ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന സമയം കൂടിയാണിത് പരീക്ഷാ പേടിയൊക്കെ നല്ലതാണെങ്കിലും ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് ആരോഗ്യത്തിനും മാനസികമായിട്ടും വളരെയധികം ദോഷഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ പരീക്ഷയെ വിജയകരമായിട്ട് അഭിമുഖീകരിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷാ പേടി അമിതമായി മാറുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ശാന്തിനികേതൻ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലും ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ നിർമ്മലയാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ സാധാരണ മാർച്ച് മാസം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ടെൻഷനുള്ള സമയമാണ് പരീക്ഷ പേടി ഒരു വശത്ത് എങ്ങനെ ഉന്നത വിജയം നേടാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന സമയം എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളിൽ അമിതമായിട്ട് മാനസികമായിട്ട് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് എഴുതാൻ കഴിയുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വാസ്തവം പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഒരു പരിധി വരെ മാതാപിതാക്കളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ സമ്മർദ്ദം പരീക്ഷാ പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല പക്ഷേ അവരറിയാതെ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പഴ ശരിക്കുമുള്ള സമയത്ത് അധ്യയന വർഷങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാകുലത അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഉള്ളിൽ ദേഷ്യം കാണും പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാത്തതിൻ്റെ അങ്ങനെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ സമ്മർദ്ദമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിലേക്ക് അവർ ദേഷ്യം ദേഷ്യപ്പെടും പഠിക്കാത്ത അപ്പോഴായിരിക്കും പരീക്ഷാ സമയത്തായിരിക്കും അച്ഛനമ്മമാർ മിക്കവാറും അവരുടെ പോർഷൻസ് എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കും അവർ തിരിച്ചറിയുക ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ മക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ദേഷ്യമായി അങ്ങനെ അവർ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവാം അതൊരു പക്ഷം പിന്നെ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അല്ല അവർക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ല പഠിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളോടും മാതാപിതാക്കളോടും പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണല്ലോ കിട്ടുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള സമയമുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ടൈം എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയാണെങ്കിൽ അവർ ഓഫീസിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന സമയം കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന സമയം പി പേഴ്സണൽ ടൈം അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കുളിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമാണ് പി പേഴ്സണൽ ടൈം യെസ് സ്റ്റഡി ടൈമാണ് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സമയം പേരൻസിനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പിന്നെ വേറൊരു എസിൻ്റെ ടൈമും കൂടെ ഉണ്ട് സോഷ്യൽ ടൈം അതായത് ബാക്കിയുള്ള സാമൂഹ്യമായ ഇടപെടലുകൾ വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഈ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ടൈം അതായത് കുഞ്ഞിൻ്റെ പഠിത്തം മാത്രമല്ല വിനോദ ങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ബി ആണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ടൈം ഇത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം അറിയാതെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോൺ ചെയ്ത് കുറേ സമയം പോകും ഇല്ലേ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ടി വി കണ്ടു പോകും ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ടൈമിനെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും വിചാരിച്ചാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപേ തന്നെ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നതും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മാർച്ച് മാസം വരുന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഈ പത്ത് മാസവും മാർച്ച് മാസം പെട്ടെന്ന് വരുന്ന പരീക്ഷ വരുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം പരീക്ഷ വരികയാണെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു അച്ഛനമ്മമാരുടെയും കൂടെ ചുമതലയാണ് കർത്ത മക്കളുടെ കർത്തവ്യവുമാണ് ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ച് വരാൻ വളരെ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളും ഒരു സമയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും അവസാന സമയത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഓഫീസിൽ പോകാനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ലഞ്ച് ബോക്സ് നമുക്ക് ഉള്ള ഉടുക്കേണ്ട വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സമ്മർദ്ദം കുറയില്ലേ അപ്പോൾ ഈ സമ്മർദ്ദം വിഷമം ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഫോൺ കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഒരാൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും ഒരാൾ എൽ
സന്തോഷം വരും പിന്നെ രണ്ടാമത് വേറൊരു അപ്പോൾ ഈ സംസാരം കുറയും ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ എപ്പോഴും പറയും അവർക്ക് ജോലി തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് മുഴുവൻ സമയവും ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ടി വി ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മക്കളെ അവിടെ ഇരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയും പക്ഷേ അത് ശരിയായ നടപടിയല്ല ഇപ്പോൾ ടി വി വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നിശ്ചിത സമയം ഒരു ഏജിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് സമയം മതി അത് ഒരു അരമണിക്കൂർ അത് വളരെ കൂടുതലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അത്രയും സമയം മതി പിന്നെ ഇത് കാർട്ടൂണാണ് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രീ വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ദ്രുത ചലനങ്ങളോടു കൂടി കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങൾ മിക്കവാറും ഒരാൾ മറ്റേയാളെ ആക്രമിക്കും ഇല്ലേ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് എപ്പോഴും ഇത് കണ്ട് ഇത് തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്നോ അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും പിന്നെ സാധാരണ ജീവിതത്തിനോടുള്ള പ്രതികരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ആ കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളോടുമായിട്ടായിരിക്കും അവർ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുക അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ കാർട്ടൂൺ കാണിക്കുകയേ വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സമയം കുറയ്ക്കുക ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പഠിത്തത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില്ലനായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നതും കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ ടി വി അമിതമായി കാണുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതി ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മുൻകരുതൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു തുറന്ന ചർച്ച ഇപ്പോൾ ഒരു കൗമാരപ്രായമൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്വ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അങ്ങനെ അടിച്ചേൽപ്പി ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതുമല്ല കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഓരോ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമകളാണ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ടൈം ടേബിൾ ഉള്ളതുപോലെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചർച്ച ചെയ്ത് വാവയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം കാണാനുള്ള ടൈം അത്രയും പിന്നെ ഔട്ട്ഡോർ പ്ലേക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ഇപ്പോൾ പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പഠിക്കാൻ കൂടുതലുണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ കളി കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതുമില്ല അതൊരു വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാലും അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിലവഴിക്കാൻ നമ്മളൊരു ടൈം ടേബിൾ ആദ്യം പെൻസിലിട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അത് പെൻസിലിട്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം ചിലപ്പോൾ അത് അതിനനുസരിച്ച് പോയെന്ന് വരില്ല പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഒരു കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് തല ചായ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മളൊരു അവലോകനം നമ്മെ തന്നെ വിലയിരുത്തണം അത് വാവെടുത്ത് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നമ്മളൊരു ഡയറി എഴുതാൻ മക്കളെ അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും എഴുതണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒരു വിലയിരുത്തും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സമയം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇങ്ങനെ ചിലവഴിക്കാൻ കൂടിപ്പോയോ പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ടൈം ടേബിളിൽ ഇപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പം തന്നെ അടുത്ത ദിവസം ചിലപ്പം പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം പരീക്ഷ വിഷയത്തിനെ പറ്റി റിവൈസ് ചെയ്തെങ്കിലല്ലേ മതിയാവുള്ളൂ അങ്ങനെയും മറ്റേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ടൈം ടേബിളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയെന്ന് വരാം അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിൽ കൂടെ വേണം നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ കൂടെ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും അപ്പോ അത് നമ്മൾ ആദ്യം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അംഗീകരിക്കണം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചില നമ്മൾ എല്ലാവരും അതുപോലെ അല്ലേ ചിലർക്ക് ചിലരോട് ചില വിഷയത്തോടായിരിക്കും താല്പര്യം പ്രത്യേകിച്ചും അപ്പോ ആ ഭാ അപ്പം വാവയോട് പറയണം കാരണം പത്താം ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റും പഠിച്ച് എഴുതിയേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കണക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെയ്ത് പഠിച്ചെങ്കിലേ മക്കൾക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഭാഷയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ബ്രെയിനിൽ അതായിരിക്കും വാവയ്ക്ക് കൂടുതൽ വികസിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഷാ വിക പഠനങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് നമ്മൾ വിമുഖത വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളതല്ല അപ്പോൾ വാവയെടുത്ത് പറയണം കണക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം കണക്ക് ചെയ്തിട്ട് കണക്ക് പഠിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അടുത്തത് ഭാഷ വയ്ക്കാം ഭാഷ പഠിക്കാം അതുപോലെ ഈ കണക്കിൽ എവിടെയാണ് പ്രയാസം വരുന്നത് ആ പ്രയാസം നമ്മളിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് തിരിച്ച് വരുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫോർമുലകൾ ഓർമ്മിക്കാനായിരിക്കും പ്രയാസം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും കണക്കിൻ്റെ
ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് ലക്ഷ്മി എന്നാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്റെ മകള് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആൾക്ക് പഠിക്കണ സമയത്ത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് അല്ല പഠിക്കണ സമയത്ത് ആളെ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ എക്സാം ഒക്കെ വരുമ്പോ അവള് അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് വളരെ പിന്നോട്ട് അല്ലാതെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അവളുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബുദ്ധിയാണ് പക്ഷെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇത് വരുമ്പോ അവൾക്ക് വളരെ പുറകോട്ട് പോകാറ് അതായത് അച്ഛൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പഠിച്ചിട്ട് പോകും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാവയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നാണോ അതോ പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉത്തരക്കടലാസിൽ ആ മാർ വേണ്ട വിധം എഴുതുന്നില്ലെന്നാണോ അച്ഛൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ല പഠിക്കുമ്പോ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മയിൽ പഠിക്കുന്ന ഇതുകൾ മാത്രം ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായി പറഞ്ഞേരട്ടെ പിന്നെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാല് ഇപ്പൊ ബാവയ്ക്ക് ഇപ്പൊ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞല്ലേ അല്ലേ അപ്പോ ഒരു മണിക്കൂർ പരീക്ഷയോ ഒന്നര മണിക്കൂർ പരീക്ഷയായിരിക്കും അവസാന സമയത്ത് എഴുതേണ്ടത് ഇല്ലേ അപ്പോ സ്കൂളിൽ നേരത്തെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ വർഷം പരീക്ഷ നടത്തിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യോത്തര ചോദ്യക്കടലാസ് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ഇല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന് തന്നെ അതേ മാതൃകയിൽ ഒരു പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മോൾക്ക് കൊടുക്കുക ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ അപ്പോൾ അത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കൊടുക്കരുത് അതായത് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി രണ്ട് വിധം ഉള്ള മെമ്മറികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലോങ് ടേം മെമ്മറി ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് മറന്ന് കുറവായെന്നിരിക്കാം പക്ഷെ അത് മക്കളോട് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല നമ്മൾ ഏറ്റ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് ആത്മവിശ്വാസം കുഞ്ഞിന് പറ്റും വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളൊക്കെ മക്കൾ മാ മാറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മാതൃകാ ചോദ്യ പേപ്പർ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ശനിയാഴ്ചയാണ് പഠിക്കുന്ന പഠി പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചതെങ്കിൽ ഒരു രാവിലെ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിനോട്ട് എഴുതാൻ പറയുക അപ്പം ബാവയ്ക്ക് മനസ്സിലാകും ഏതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ബാവ മറന്നുപോയതെന്ന് അത് മാത്രമല്ല ഇതിന് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോഴും ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് എഴുതി വെക്കണം ഒന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുൻ നേരത്തെ അതിന് മുൻ തലേത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാം പാഠം രണ്ടാം പാഠം പഠി പഠിച്ചതെങ്കിൽ ഒന്നാം പാഠം ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കുക അതായത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി പോകുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി എല്ലാവർക്കും മനുഷ്യന് ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുള്ളതല്ല ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ആദ്യം അച്ഛൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഒരു പാഠം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷ ഇടുക അപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗമല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അവയ്ക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരും നല്ലതുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒന്നും രണ്ടും പാഠം പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിശേഷം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഇട്ടാൽ മതി യാതൊരു പ്രയാസവും വരില്ല അവ മിടിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ കൂടെ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ ഹലോ 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 ഡോക്ടറെ എനിക്ക് നാല് പഠിക്കുന്ന മോളും ഉണ്ട് ഏഴിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മോളും ഉണ്ട് അവൾക്ക് രണ്ടാ മൂത്തവൾക്ക് ഭയങ്കര വാശിയാ അപ്പൊ കാര്യം പഠിക്കും നന്നായി സ്കൂളിൽ നന്നായി പഠിക്കുന്നതല്ലേ ഫുൾ പ്ലസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അവള് പറയണത് ഞാൻ പറയണത് ശരിയല്ല എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇളയ ആളുകൂടെ വരുമ്പോ മൂത്ത ആളിന് എപ്പോഴും ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അമ്മയ്ക്ക് സ്നേഹം ഇളയ ആളിനോടാണ് എന്ന് അകാരണമായി തോന്നാം കാരണം എനിക്കറിയാം അമ്മയ്ക്ക് രണ്ട് മക്കളെ ഒരുപോലെയാണ് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ മൂത്ത മോളെ മാറ്റി വിളിച്ചു നിർത്തി തലോടിച്ച് പറയണം അമ്മയ്ക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് മോനെ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അകാരണമായി ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്
പിന്നെ ചിലപ്പോൾ വിശപ്പ് വരുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണോ കുഞ്ഞിനിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ വെച്ച് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ പഴയ ആൽബം മറിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അമ്മ എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ എല്ലാം ഉണ്ടാവില്ലേ ഇപ്പോഴും അമ്മയ്ക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് മോളെ പക്ഷേ എനിക്ക് അതുപോലെ വളർന്ന് വലുതായില്ലേ അപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അമ്മയുടെ സ്നേഹക്കുറവ് കൊണ്ടോ അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹക്കുറവ് കൊണ്ടോ കുഞ്ഞിന് തോന്നുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഭാവിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് ഇപ്പോൾ അമ്മ അറിയാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് സ്വന്തക്കാർ കൂടുമ്പോഴോ ആൾക്കാർ കൂടുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഭാവയുടെ ഈ ശീലത്തെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഭയങ്കര വിഷമമാകും ഇപ്പോൾ നല്ല ശീലങ്ങളും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാം തെളിഞ്ഞവരല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളും പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സും നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സും കാണൂലേ അപ്പോൾ മോളുടെ നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറയണം ഭാവെ അതെല്ലാം കൊള്ളാം പക്ഷേ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ശരിയാക്കിയാൽ ഭാവ മിടുക്കിയായി പറഞ്ഞു നോക്കൂ തീർച്ചയായും കുഞ്ഞ് മാറും ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ടേക്സ് ടൈം ഓൾ പൊടുന്നതിനെ ഒരു അടുത്ത സുപ്രഭാവത്തിൽ വാവയുടെ സ്വഭാവം മാറൂല ക്ഷമയോടെ സമീപിച്ചാൽ മതി തീർച്ചയായിട്ടും മാറും ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ കുട്ടികൾ പരീക്ഷക്കാലമായിട്ട് അമിത സമ്മർദ്ദത്തിലാണോ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ശാരീരിക വിഷമതകൾ എന്തെങ്കിലും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ കുഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്മയല്ലേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അമ്മയും അച്ഛനും തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്നേഹം കൊണ്ട് എപ്പോഴും നിരന്തരം കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വിശപ്പില്ലായ്മ പറയും ഉറക്കക്കുറവ് കാണിക്കും ആകപ്പാടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടെൻഷൻ മൂലം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കും പിന്നെ ചിലർക്ക് വയറിന് പ്രയാസം പറയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മക്കൾ തലവേദന പറയും കഠിനമായിട്ട് പഠിക്കാൻ വയ്യുന്നില്ല പ്രയാസം അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഒരു പ്രയ അപ്പോൾ പരീക്ഷയെന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു അവസാന പരീക്ഷയൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് മാർക്കിൻ്റെ ബേസിസിലല്ല നമ്മളുടെ വാവയായതുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യം കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് അണയ്ക്കുക സ്നേഹിക്കുക തലോടുക പിന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം ജങ്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാനല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ഇപ്പോൾ കടയിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇഷ്ടം പോലെ കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂട് കാലവും കൂടിയല്ലേ കരിക്കിൻ വെള്ളം ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് പൈനാപ്പിൾ എല്ലാം കൊടുക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം വരും പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രയാസം നമ്മളെപ്പോഴും ഇതിനെപ്പറ്റി കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കുക ആ കുട്ടി അത് പഠിച്ചോ ഈ കുട്ടിക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രയാസം ആയിരിക്കും ആ പരീക്ഷ അതിനെക്കുറിച്ച് എത്ര മാർക്ക് പോയി എന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചാ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ അനാവശ്യമായി നമ്മൾ ചിന്തയാണ് പ്രധാനം ചിന്തയാണ് പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇല്ലേ അപ്പോൾ നല്ല നല്ല ചിന്തകൾ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അത് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞപ്പോൾ പരീക്ഷ സമയത്ത് കൂടുതൽ ഈശ്വര ചിന്തയും വരും അതിന് പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതല്ല നല്ലതാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനം വരും ഇല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചിലപ്പോൾ ഹോബി കാണും പാട്ടോ അങ്ങ് പഠിക്കുന്ന മക്കളായിരിക്കും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വായിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെല്ലാം അതിന് ഇടയ്ക്ക് ഇടകലർത്തി നമുക്ക് കൊടുക്കാം അവരത് വിശ്രമിക്കട്ടെ അല്ലെ ഏത് സമയവും പഠിത്തം പഠിത്തം മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൂട്ടി സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ആ സമ്മർദ്ദത്തിന് നമ്മൾ ലഘൂകരിക്കുക ചില കുട്ടികൾ വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ പരീക്ഷാ ഹോളിൽ എത്തി പരീക്ഷ പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും മാർക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അവർക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാകാതെയും വരുന്നുണ്ട് എന്തായിരിക്കും അതിനുള്ളൊരു കാരണം പല രീതികളുണ്ട് ഇപ്പം ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠന രീതി ശരി ശരിയാവണം എന്നില്ല അവർ പഠിച്ച രീതി അപ്പോൾ അവർ കുറേ എഴുതി അച്ഛനമ്മമാർ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ നേരെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നതും ഉണ്ട് പക്ഷേ വേണ്ടത് സിലബസിൻ്റെ മാർക്കിന് ആനുപാതികമായിട്ട് വേണം അവർ പഠിക്കാൻ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ട്യൂഷൻ സെൻ്ററിനുകൾ ക്കാളും എപ്പോഴും സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർക്കായിരിക്കും അവർക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ മാർക്ക് വരുന്നത് സിലബസ് അവർക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമെല്ലാം കൂട
നോക്കിയാൽ അമിതമായി വിയർപ്പോ ഭയങ്കര തണുപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷേ അതങ്ങനെ വളരെ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെയാണ് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ നമ്മൾക്ക് വളരെ സമാധാനം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം സമാധാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാൽ കിട്ടുന്നതല്ല നമ്മൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കോൺഫിഡൻസ് ഗീവ് ഓട്ടോ സജഷൻ ടു യുവർ സെൽഫ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റും മോളൊരു മിടുക്കിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബാവയെ തന്നെ മിടുക്കനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ലതുപോലെ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം കുഞ്ഞിന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയും ചിലപ്പോൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഇരിക്കാം ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ അമ്മമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സാമീപ്യം നമ്മൾക്ക് തേടാം അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വിഷമതകൾ ഒരാളോട് പറയുമ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു സന്തോഷം വരും ഇല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സമാധാനം കൈ കിട്ടാം പിന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യോഗ ചെയ്യാം പ്രാർത്ഥിക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകൾ കേൾക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്വിമ്മിങ് അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ നീന്താം കളിക്കാം അതിനൊന്നും പ്രയാസം കുഴപ്പമുള്ളതല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരിക്കും സമ നമ്മളത് പ്രായോഗികമായിട്ട് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ ചെറുതിലേ നമ്മൾ മക്കളെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതിലെ ഡിക്റ്റേഷൻ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഹായ് ഡിക്റ്റേഷൻ പരീക്ഷ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും പരീക്ഷ ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരാൾക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് തെറ്റ് വരുത്തിയ പാഠഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ പഠിച്ച് നമ്മൾ പരിമിതികളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും നമുക്ക് തെറ്റ് വരുത്തി തിരുത്തി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെയും പരീക്ഷ ജയിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ നോക്കും എന്നൊക്കെ ചില മാതാപിതാക്കൾ അറിയാതെ ഈ മക്കളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി അതിന് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും വികസ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആത്മഹത്യ അവിടെ നടക്കുന്നതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷാ സമയത്ത് അങ്ങനെയില്ല നമ്മളുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ഉറഞ്ഞ് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുക ഒപ്പമുണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത വരുത്താതിരിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കി പിന്നെ നല്ല കഥാ ബുക്കുകൾ വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം ഇതൊക്കെ അവർക്ക് അപ്പോൾ അതൊന്നും വായിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലെന്ന് പറ പറയും എന്നാലും നമ്മൾ തലോടുക നമ്മുടെ സാമീപ്യം കൊണ്ട് അത് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേറെ ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ ചെയ്ത് നമുക്കത് പരിഹാരം കണ്ടെത്താം കുട്ടികളെ ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ളവരാക്കി വളർത്താനും അവർ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ പരീക്ഷയെ നേരിടാൻ സഹായിക്കാനും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദ ത്രീ എയ്സ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയും ഒന്ന് അക്സെപ്റ്റൻസ് അവരെ അവരായിട്ട് തന്നെ അംഗീകരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പ്രധാന കാരണം കുഞ്ഞിൻ്റെ കഴിവിനേക്കാളും കൂടുതൽ മാർക്ക് മക്കൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ അമിത പ്രതീക്ഷയാണ് ഇതിന് കാരണം അത് അമിതമായി പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഒരാ ഒരാൾക്ക് ഒരു പെട്ടി എടുക്കാൻ പറയും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനനുസരിച്ചല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മാനസിക ബുദ്ധി ഓരോരുത്തർക്കും അളവുകോൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് നൂറിൽ നൂറ് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് കുഞ്ഞിനോട് പറയുന്നതിന് പ്രയാസമുള്ളതല്ല പറ്റും എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ചിലപ്പം പ്രയാസം ഉണ്ടായെന്ന് വരാം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പാട് പാടുള്ളതല്ല രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു അതിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവരെ എങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കാം തയ്യാറെടുക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ റിവിഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സിലബസ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർമാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പഴയകാല ചോദ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ചോദ്യ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് വഴിയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചു നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അവസാന സമയം കുറേ പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് വന്നെന്ന് വരാം പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ തനിയെ പറയണം ഈ ഓട്ടോ സജഷൻ ടു യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറയും മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മളാണ് നമ്മുടെ ശത്രു